side of the pad. I think Dunny was thinking he was going to skid on, but it certainly turned. He wasn't forward either. He was just walking across his crease. He really did give Steve Buckman a good look at this. He turns back a long way. Kicks him outside the line. चैम्पियन होट पे सात बस छोटे मे संगे खेल ऐले मे संगे नान मानुष नानंदर ने कथा बोलत तो, चंपा जे ऐले संगे खेलते से एक दिन तो बड़ो हम पालिया जाए तो हम तो ए दादार जेतम प्राइटे तो दादा बोलत जो कि बेपार चंपा तुम ए रखम मुख गोमरा कर आो कम बोलम दादा के क्यों दादा हाँ क्योंकि मैं पड़ार लोक जन की बोले मैं करवा महिला क्रिकेट हो तो मैडम के बोलें मैडम क्रिकेट खेल मैडम अच्छा आसो प्रैक्टिस करो तो गलम स्टेडियम तो ये जाटो दुटो बल करारपर मैडम एम मुग्ध हो गल कैम्पे बसाईन लीना दू जन डाक पे मैडम जो पर तो मैडम बसाय आसलें मा के बोझाले मेरे दिखे असुस्थ अपारेशन करते तो एदी के फेले कि भाव जाए एक दिन लेट हो गए तो एक दिन लेट हार पर ढाका फोन कर दिखे मैं बसा शेष तुम्हारे तो नाचले चलो मैं यको मैं ये कथा बोलार पर हमें जी की कष्ट पे अभी एखान मैं रांगामाटी प्रैक्टिस करते जा कम दाड़ाते हैं लोकल बसर जो एखान जो दुईटा रवना दी तो आढ़ाईटा पर्यत थे अनेक पेपारे लेखालेखी हो ढार मे अनेक नहीं अन्य डिस्ट्रिक्ट के नए तो आर एक मास पर आर डाक पेल तो मैं ओखने जापर मेरा ये बोलते कि बेपार तुम यत देरी कर आज के मैं आज के प्रैक्टिस मैं आज के सिलेक्शन हो कि करब और यत बड़ो जार्नी कर आसलम
প্র্যাকটিস ম্যাচে আমাকে লাস্টে দিত বল আমি মন খারাপ করে থাকতাম কি করব কি করব মনে মনে ভাবতাম এখন আমাকে তো অবশ্যই ন্যাশনাল টিমে ঢুকতেই হবে তো পরে আদুরিয়াপু তো আমাকে চিনি আদুরিয়াপুর রুমে গেলাম আমি তারপর আদুরিয়াপুকে বললাম যে আদুরিয়াপু আমি ন্যাশনাল টিমে কিভাবে ঢুকবো আমি তো অনেক চিন্তিত থাকে তারপর আদুরিয়াপু বললেন যে শোন বোকা তুই তো আসলে ছোট তোর দ্বারা পেস বল হবে না যেহেতু আমি তোর স্পিন দেখছি তোমার স্পিন অনেক সুন্দর তো তুমি স্পিনই করো তুমি স্পিনে মানে তোমার স্পিনই কাজ হবে প্রায় সময় ম্যাডামকে ফোন করি যে ম্যাডাম আমি কি করব ন্যাশনাল টিমে আমি ঢুকতে বোধ হয় পারবো না তো ম্যাডাম বলেন যে অসুবিধা নেই তুমি তোমার খেলা তাই দেখে যাও কোনো চিন্তা করিও না নমস্কার ম্যাডাম আরে চম্পা আসো 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 দেখালাম স্যার তো মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে আমি একজন চাইনা ম্যান আমি তো জানতাম না চাইনা ম্যান তো স্যার বললেন যে ভেরি গুড বল এক্সিলেন আমাকে মাথায় হাত বুলিয়ে চলে গেলেন একটু রিল্যাক্স হয়ে গেলাম আমি ওইখান থেকে তখন আমাকে সবাই পাত্তাই দিত না ওই চাইনাম্যান করার পর সবাই মানে আমাকে ভালোভাবে কথা বলে ভালো ব্যবহার করে তিরিশ জন থেকে বিশ জনের সিলেকশন দিবে অলরেডি দিয়েছে তো দেওয়ার পর স্যার আমি বললাম যে আমার তো সিলেকশন আমি জানতে পারব না প্যাফারে দিবে স্যার বললেন যে আমি ওখানে তো প্যাফারের সমস্যা হয় আমি অনেক ইয়ে হিল হিল থেকে আসি তো স্যার মানে আমার তেমন যোগাযোগের এরকম নেই স্যার বলেন এরকম মাথা হাত বলেই তুমি আসো সিলেকশনে টাঙ্গতি জেলা আমাকে একটা ব্যাট দিয়েছিল তো ওই ব্যাটটা এত বড় যে আমি মানে নিতে পারি না তো এখন আমি এই ব্যাটটা কি করব নিতেই পারি না আমি ভাবলাম যে মিষ্টির দোকানে গিয়ে চেয়েছে মানে আমার সাইজ মতো করব আন্ডার সিক্সটিনের সঙ্গে আমাদের খেলা হয়েছিল দাম ওই আবাহনের মাতে ছেলেদের সঙ্গে মানে ওইখানে আমি ভালো পারফরমেন্স করেছিলাম ওইখান থেকে স্যার মানে গুডল্যান্ডে বল পরে আমার ওইখান থেকে মানে শুরু মালয়েশিয়া যাওয়ার পর তারপর বিকালে আমরা ভাত খেতে যাব ভাত খা ভাত খেতে যাব তারপর বসলাম খাবারগুলো দেখতেছি আমার ভূমি ইয়ে করতেছে তো স্যার বলেন যে দেখ চম্পা খেলে কান হাঁকলে চলে যা আমি মনে 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 ভাবতেছি আসলে আমাকে পারফরমেন্স ভালো দেখাতে হলে মানে আমার ক্যারিয়ার ইয়ে করতে হলে ভালো করতে হলে আমাকে অবশ্যই খেতে হবে তো আমি মানে মনে মনে এরকম চিন্তা করে আমি নাকটা টেপড়ে দিলাম টেপড়ে দেওয়ার পর আমি খেলাম মানে আমার তো এমনিতে কোনো খিদা নেই আমি প্যাক ভরে খেলাম সেমিফাইনালে হলো ইয়ের সঙ্গে হংকংয়ের সঙ্গে আমরা প্রথমে ব্যাটিং সাইডটা নিলাম আমরা টোটাল একশো রান করলাম ওনাদের টার্গেট হলো একশো এক রান করা তো আমরা ফিল্ডিংয়ে নাম না পেস বল বলিং করতেছে রান হচ্ছে চেঞ্জিংয়ে আমাকে ক্যাপ্টেন বল দিলেন তো বল দেওয়ার পর এর আগে ওই অস্ট্রেলিয়ান প্লেয়ার পিটিয়ে যাচ্ছে শুধু পিটিয়ে যাচ্ছে মনে মনে আমি বলতেছি দাঁড়ান আমি এখন আপনাকে এক বলে আউট করব তারপর আমি বলটা ডেলিভারি করার পর পরে ওইটা হলো এল বি আর এখন সবাই খুব খুশি আমি যে ন্যাশনাল প্লেয়ার বিধি থেকে এসছি মানে অনেক আমাকে অন্য চোখে দেখে এদিকে গেছে ঠিক আছে সোজা করো সোজা হাতটাই সোজা এই ছোট ছেলে মেয়েদেরকে শেখাই আমাকে বলে চম্পাদি ন্যাশনাল ক্যাম্পে তো অনেক মানে ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট ইয়ে শেখায় আপনি কি আমাদেরকে একটু শেখাবেন আমি বললাম যে অবশ্যই শেখাবো ভবিষ্যতে আমার টার্গেট হলো যেমন হলো মানে কিছুদিন আগে মানে মোহাম্মদ ট্রফিক আর মোরতাজাকে নিয়ে গেছিলো মানে শ্রীলঙ্কা থেকে বাংলাদেশ থেকে মানে এশিয়ান মানে এশিয়ান যত যত দেশ আছে ওইখান থেকে প্লেয়ার বাসাই হয় প্লেয়ার বাসারে আমার টার্গেট হলো ওইখান থেকে আমি মানে টিকব এরকমই আফ্রিকার সঙ্গে আমি খেলবো এশিয়া দেশ হয়ে আমার তিনটা স্বপ্ন আছে এশিয়ান দলে ডাক পাওয়া পড়াশোনা ভালো করা এবং সব দায়িত্ব 
পরিবারের সব দায়িত্ব বহন করা যত যত্নে রাখা হোক যতই পুষ মনানো হোক এতে তার মন পাওয়া যায় না কুকা পাখিটি এনেছিল বাবা বাগান চাষমিক মাও চাষমিক আমি তো চাষমিক নিয়ে মাঠ কমি একটা স্কুলে আর কে আসি স্কুলের নাম লাকাতরা মুক্তাঙ্গন স্কুল এই শিশু শিক্ষা আর কি বড় অক্ষ শিক্ষা আর কি এবার বাচ্চাদেরকে নিয়ে আমার স্বপ্ন আছে আর কি বাগানের বাচ্চারা তো অন্যান্য স্কুলে হয় না আমি চাই যে স্কুলে যে বাচ্চা ছোটো বাচ্চা যদি পড়ে যে অক্ষর শিখায় গল্প শিখায় তারপরে যে কবিতা শিখায় পরে যে ছড়া ইয়ে করি যে সময় সবাই সবগুলি অক্ষর যে সময় ইয়ে করি তখন অনেক বাচ্চারা পিচ্ছি বাচ্চারা অনেক সময় ইয়ে করে তখন খুবই ভালো লাগে আর কি আমার তো ওরা তো যদি শিক্ষে যদি অনেক ইয়ে করতে পারে এখান থেকে তো স্কুলে প্রাইমারি স্কুলে যাবে স্কুল থেকে হাই স্কুলে যাবে হাই স্কুল থেকে যদি বাবা মা যদি পারে তো কলেজ পর্যন্ত যাবে দুটো পড়তে পারে আর কি বাগানের চাষমিক তো বেশি পড়াইতে পারে না যে ওদেরকে যদি মানুষ করতে পারি এই আমার মানুষ তো করা মানে আমার স্কুল থেকে তো ইয়ে থেকে মানুষ হবে কোনো ছোটো বাচ্চা তো ওদেরকে আমি এখান থেকে ইয়ে করে আর কি অনেক জু হয়েছে তারপরে অনেকে তো গেছে হাই স্কুলে এখন যায় নাই প্রাইমারি স্কুলে আসে তো আমি চাই আপনি আমার কাছ থেকে শিক্ষা অনেক হাই স্কুলে যাও বাগানের অনেক শ্রমিকের সুবিধা আছে অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত থাকে কারণ আদায় করতে পারে না তখন আর কি আমাদেরকে বলে যে দেখেন এইগুলো আমরা পারতেছি না এই মালিকের কাছ থেকে নিতে তখন আর কি মালিকের কাছে গিয়ে আমরা আর কি বলি যে এই সমস্যা হয়েছে এগুলো আর কি আপনি ইয়ে করেন ঝগড়াঝাটি যে সময় লাগে তখন আর কি ডাক দেয় তো এই উত্তর সিলেটগুলিতে আমার পাঁচটা ফিল্ড পাঁচটা ফিল্ড এই লাকাতুরা তারপরে মালানচরা হিলুয়াচরা তারাপুর তারপরে হবিবনগর লাখাতুরা বাগানে তখন সবাই আর কি বলে যে মেয়েটাই কাজ করতে পারবে সাধারণ শ্রমিকের মেয়ে একজন কি পারবে নাকি আর অল্প বয়সী বাবা মা বলতেছে আর কি যে তুমি কাজ করো না সবাই যখন এগুলো বলতেছে তোমার সমস্যা হবে আগামী তো আমি বলতেছি না আমি করি দেখি এগুলো বাবুর সাথে গিয়ে আলাপ করলাম হিরো সরি একটা বাগান আছে আসা যাওয়া কিন্তু সাত মাইল সাত মাইল রাস্তা যদি আমি রিস্কা দিয়ে যাই যাওয়া কিন্তু পঞ্চাশ টাকা নিয়ে নেবে 
এই আশা 50 টাকা তারপর ওইখানে তো আমার দুই তিন ঘন্টা মাস্ক বি থাকতেই হবে সব 50 টাকা তে আলাপ করতে হবে অন্য সময় মেরে যেতে আলাপ করতে হয় তখন তো দুই তিন ঘন্টা লাগবে এখন ঘন্টা যদি এ করেন তো আমার অনেক টাকা যাবে গা তিন ঘন্টা যদি হয় 150 টাকা যে এর জন্য আমি কি কই না মানে আশে হাটা যাওয়া করি পুরো যে হবিবনগর হবিবনগর বাগারে কিন্তু আমার গাড়ি দিয়ে আসা যাওয়া করার লাগে কারণ এখান থেকে এই যে হাটে তো বন্ধ যাওয়া যাবে না এরপরে যে হবিবনগর যাওয়া যাবে না ঝাপলং রোড পড়ছে গাড়ি দিয়ে আসা যাওয়া করি আর কি ওখানে সকালে রওনা দিই আস্তে আস্তে বিকেল হয়ে যায় আর কি পাঁচটা ফিল্ডে আমি মাসে কাবার করি পাঁচটা বাগান এখন তো কাজ বন্ধ আছে চাঁদাও বন্ধ রাখছে শ্রমিকরা অনেক বাগানে এই জন্য আর কি এখন অফিস থেকে চা দিতেছে এই যে আমাদেরকে কাজ করা যাবে এখন আমাদের কাজ করব যে কাজটা করব কোন ইয়েতে বেতন তো নাই আমি চাইতেছি আর কি কাজটা আবার শুরু হোক ফিল্ডে যে সময় কাজ করতাম সাধারণ শ্রমিক আছে ওদের সাথে কথা বলতাম সাধারণ শ্রমিকের মেয়ে আমি আমার মা দাদি কাজ করতেছে আমার বাবার বৈশি খুব ভালো লাগছে মানে কষ্ট যে হয় এটা আমি কষ্ট স্বীকার করি না যে আমার কষ্ট হয় মনে করি ভালোই লাগে বাগানে মানুষ তো অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে আমি চাই যে ওরা উপরে উঠুক হুম ওই মাদার ক্লাব একটাই গঠন হয়েছে ট্রান্স শ্রমিক ইউনিয়নের ওইটা আর কি প্রচার করি আমরা বিশেষ করে মাদেরকে নিয়ে আর কি করি আমরা মানে এটা বৈঠক করি তার মাদেরকে অনেক সচেতন ইয়ে করি তো অনেক মারা সচেতন হয়েছে তো ছোটো পরিবার আঁকার জন্য ইয়ে করছি আমি ওদেরকে সবাইকে আর কি বোঝাই যে এই সরকার থেকে এটি আইন জারি করছে আপনারা বাইল বিবাহ দিতে পারবেন না বাইল বিবাহ দিলে আপনারা সবাই জেল খাটবেন বাগানে বাচ্চা আছে অনেকগুলি কিন্তু প্রাইমারি স্কুল একটা ব্র্যাক স্কুল তিনটা চারটে স্কুল কিন্তু হাই স্কুল নাই হাই স্কুলে না খুব ইয়ে করে আমরা ইউনিয়নের কাছে ইয়ে করছিলাম বাগানে যদি একটা হাই স্কুল হয় তো খুবই ভালো হয় আর কি বাগানের শ্রমিকের ছেলে মেয়েদের কিন্তু গাড়ি ভাড়া দেওয়ার তো ইয়ে থাকে না কারণ বাবা মা যে ইয়ে করে প্রতিদিন তিরিশ টাকা করে পায় সারাদিন কাজ করার পরে তিরিশ টাকা পায় এরপরে সপ্তাহে পায় একশো আশি টাকা কিন্তু এই একশো একশো আশি টাকা দিয়ে কিন্তু বাবা মা তো চলতে খুব হিমচিম খায় তবু ছেলে মেয়েদেরকে অনেকে পড়ায় কিন্তু পড়ানোর পরে এর জন্য আর কি গাড়ি ভাড়াটা দিতে আর কি খুবই কষ্ট হয় আমি চাইছিলাম যে হাই স্কুলে যদি বাগানো হইতো খুবই ভালো হইতো আর কি অনেকে বলতেছে তোমার বিয়ে হয়ে গেলে কি হবে অনেকে বলতেছে যেমন আমি বলতেছি কি বিয়ে হইলে আমি চাকরি ছাড়বো না তখন অনেকে বলে তোমার যদি স্বামী যদি থাকে স্বামী যদি ইয়ে করে চাকরিটা ছাড়া দাও তখন আমি আমি স্বামীর সাথে আগে বিয়ের আগে চুক্তি আমি ইয়ে করছি আর কি বিয়ের আগে চুক্তি করবো যদি আমাকে যদি মানে আমি চাকরি যদি করতে দেয় শ্রমিক ইউনিয়নে চাকরি যদি করতে দেয় তো আমি চাকরি মানে ওর সাথে বিয়ে বসবো মানে বিয়ে করবো না আমি বিয়ে না করলে কি হয় বিয়ে না করলে তো মানুষ থাকতেই পারে
আমার নাম মিল্কি সাফতার শুনি আমরা সাত বোন তিন ভাই আমি সবার ছোট আমি পঁচানো বইতে এসএসসি পাশ করি করার পর আমি কলেজে ঢুকি এসএসসি পাশ করার পরে আমি যুব উন্নয়নের প্রশিক্ষণ নেই আমি হঠাৎ একদিন একটা কম্পিউটার ট্রেনিংয়ের জন্য পত্রিকায় দেখলাম এখানে গেলাম ইন্টারভিউ দিলাম আমার চাকরি হয়ে গেল হলো পাঁচশো টাকার চাকরি সেই থেকে আমার শুরু হলো চাকরি জীবন একদিন একটা সিনেমা দেখছিলাম তখন বেশিরভাগ টিভিই দেখতাম সাবানা সাংবাদিকতা করতে একটা ফিল্মে তখন ইচ্ছা হয়েছিল যদি কখনো কোনো কাজ করি সাংবাদিকতায় যদি সুযোগ পাই তাহলে কাজ করব সিআইপি ট্রেনিং মহিলা সাংবাদিক ট্রেনিং দেওয়া হবে সেখানে চলে যাই আলাজাত বাইয়ের কাছে আমাকে বলতেছেন সুমি তুমি ক্যামেরায় কাজ করতে পারবা চ্যানেল আইয়ে আমি বললাম হ্যাঁ আমাকে দিয়ে দেখেন আমি পারি নাকি চট করে সেদিনই ক্যামেরা হাতে নেই তখন আমি তো নতুন আমি কিছুই বুঝি না কিভাবে কি করব আমি যেদিকে দৌড়াই আলাদা বাই ওইদিকে দৌড়িতে কারণ আমি প্রথম ক্যামেরা নামছি কি করব সেটা আমি কোনো ব্যালেন্স খুঁজে পাচ্ছি না কিভাবে করব তারপর আমি এক পর্যায়ে পুলিশ টিয়ার গ্যাস মারতেছে আর ওইটার ছবি নিতে গিয়ে আমার চোখে মুখে ওই যে টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়াটা এসে পড়ে এই থেকে আরম্ভ হলো আমার যে চ্যানেল আইয়ের ক্যামেরায় যাত্রা এই দিন থেকে আমি কিছু ব্যালেন্স খুঁজলাম তারপরে বিভিন্ন মিটিং মিছিল আমি কাজ করছি ছেলেদের সাথে পুলিশের ব্যানে উঠে ছবি তুলছি তারপরে একদিন এই বিশ্বনাথে একটা ঘটনা ঘটল বিএমপি আওয়ামী লীগ সেখানে গেলাম সেখানে আমি নর্মালি জানি এখানে মারামারি হবে ওরা পিস্তল টিস্তল সব কিছু ঠিক করতেছে জানি না মাইরের মধ্যে কিভাবে আমার ক্যামেরায় চলে আসছে ওরা পিস্তল বের করতেছে এভাবে মারতেছে ওইগুলা তারপরে ফোনে যা হুমকি কোর্ট পয়েন্টে আসো কোর্ট পয়েন্টে আসলে দেখবা এই পত্রিকা একশোটা জ্বালানো হবে যখন এই পত্রিকা একশোটা জ্বালানো হবে তখন তোমার ঠ্যাং ভাঙবো তোমার হাত ভাঙবো তোমার কলম কিভাবে চলে এখন পর্যন্ত আমাকে হুমকি দেওয়া হয় কয়েকদিন আগে আমাকে আমার ফোনে হুমকি দিচ্ছে আমি সম্পাদককে জানাইছি যে এইভাবে যে আমার চলতে থাকে অ্যাসিড মারবে আমার কলম লেখালেখি বন্ধ করার জন্য একদিন আমি কোর্ট পয়েন্টে একটা প্রোগ্রামে গেলাম সেখানে সাইদি আসছেন দেলোয়ার হোসেন সাইদি বড় বিশাল জনসভা হচ্ছে তখন আমার পত্রিকা অ্যাসাইনমেন্ট দিছে চ্যানেল আই অ্যাসাইনমেন্ট দিছে এখন আমি কি করব আমার তো ভয়ে কারণ হুজুররাই তো আমার দের সিলেটের মেন সমস্যা সবাই উপরে উঠতে উঠে ক্যামেরা করতেছে এখন আমি মেয়ে হিসাবে কিভাবে করি হুজুরা বলতেছে মেয়ে এই মেয়েটা কেন আসলো এখানে তারপরে আমি খুব ভয়ে ভয়ে আমি উঠছি ওঠার পরে মূল্যারা চিল্লা পাল্লা করতেছে যে এই মহিলা উঠলো কেন উঠলো কেন এ সময় সাইদি সাহেব ওয়াজ করতেছেন ওনার ফুটেজ আমার নেওয়া লাগবে ওনার ছবি আমার নেওয়া লাগবে তখন সাইদি সাহেব বলেন আরে ভাই আপনারা ওই মহিলাকে দোষ দিচ্ছেন কেন উনি যদি ছবি না তুলেন কালকে পত্রিকায় কিভাবে যাবেন আর উনি তো আমাদের সিলেটের মেয়ে সমস্যাটা কি আপনারা থামেন আপনারা বসেন তারপরে এখন হুজুর আমাকে বিভিন্ন প্রোগ্রামে পেলে সুমি আপা আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেন সামনেতে মারামারি লাগবে তা আপনার দরকার পড়বে যে কোনো এক জায়গা রক্ত থাকলে আমি ফিট হয়ে যেতাম ভয় পাইতাম এমনি তো অনেক মানুষ কাটাকাটি দেখছি দেখতেছি মরতে দেখতেছি এগুলো অভ্যাস হয়ে গেছে দেখতে দেখতে বিথর একবার পাথরের মতন হয়ে গেছে মেগা কালার লেবে একটা ছেলে লম্বা করে আমার চুলের মধ্যে মারলো টান তখন আমি ঘুরি আমি কিভাবে ওকে একটা চোর মারলাম পুলিশ টুলিশ সবাই জিন্দাবাজারে সবাই পয়েন্টে এইভাবে দাঁড়ানো হয়েছে যখন পুলিশ আসছে ছেলেটা দৌড়ে পালাইতেছে একজন বলে সালা এখন কিন্তু দৌড়া পড়বে তুই তখন থেকে একটু ভিতরে সাহস হলো যে মেয়েরা সবসময় নিজে নিজেকে আগলে রাখার মতন কিছু শিখা দরকার
প্রথমে খুব সমস্যা হয়েছিল বিভিন্ন কথা বার্তা আমার মাকে বিভিন্ন মানুষে বলতো তোমার মেয়ে কিভাবে তোমার মেয়ে সম্ভবত খারাপ রাস্তায় চলে গেছে সেজন্য তোমার মেয়ে বের হচ্ছে আমার মাকে উনি আমার মা আমাকে বোকাবুকি করতো কান্নাকাটি করতো অনেক কথা বার্তা আমার শুনতে হয়েছে কিছু কিছু কলিকদের কাছে আমার হ্যারাসমেন্ট হইতে হয়েছে এক এক সময় আমি নিজেই কান্নাকাটি করতাম যে বলতাম ওই লাইনটা ছেড়ে দেয় জীবনে যতক্ষণ সংগ্রাম করবা না ততক্ষণ পর্যন্ত ঘরে বসে থাকতে হবে ঘরে বসলে কেউ তোমাকে চিনবে না আর যখন তুমি বের হয়ে আসবা অনেকজন অনেক কথা বলবে এইগুলা শুনেই তোমার কাজ করতে হবে এই যে শায়েক আব্দুর রহমান যখন ধরা হয় তখন আমি রাত দুটার সময় যাই ওই জায়গাতে যাওয়ার পর আমাকে ডুবতে দিচ্ছে তারপর ওই যে পুলিশ প্রশাসনের লোকরা সবাই তো আমাকে চেনে বললো না আপনি যান সেখানে যাওয়ার পরে র্যাবের কর্মকর্তা বলতেছেন এত রাতে এই লেডি এখানে কী করতে যেতে তো এই যে অসি মুকুল বলতেছে না স্যার আমাদের সিলেটের মহিলা সাংবাদিক তখন মেজর অফ হয়ে গেছে আমার ফ্যামিলির বা আমার মা অনেক সময় কান্নাকাটি করে যে তোর কে এক জায়গায় দিয়ে দিলে আমার হয়তো একটা সমস্যা সমাধান কারণ তোর বাবা নাই তারপরে আমি তো রাজি হচ্ছি না কারণ আমি চাইতেছি আমার নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য এই যে রাহেনার সেম সমস্যা হয়েছে শাশুড়ি হাজব্যান্ড এই যে সবাই বলতেছে হাজব্যান্ডের কোনো দোষ নাই ও মরতে হয়েছে কিসের জন্য কেন আজ এই আত্মহত্যা করতে গেল ওর একটা মেয়ে আছে সুকন্যা নাম এই মেয়েটার মুখে যখন ও একটা চিঠি লিখে যায় তখন বলে যে আমি আমার মেয়ের কথা শুনতেছি তারপর আমার কিছু করার ছিল না আমার মেয়ে মা মা ডাকতেছে তখন আমি বাঁচার চেষ্টা করছি বাঁচতে পারতেছি না রাহেনা মরার পর থেকে যেমন আমার এক হাত ভেঙে গেল অনেক নেতারা বা এই সমাজসেবীরা বিভিন্ন জায়গা গিয়ে মেয়েদের সম্বন্ধে বলেন আমরা তো মেয়েদের মেয়েরা বেরিয়ে আসো বেরিয়ে আসবে নিজের ঘরের বউকে কি আনে আগে তো বলে আমার বউটা গড়ে থাকুক বলবে আমার বউ গড়ে থাকুক আমি আর অন্যের মেয়েরা বের হয়ে আসুক বিভিন্ন প্রোগ্রামে গেলে আমার এমন জিদ হয় ওই যে ওনারা বলেন আমি সেদিন একজনকে বলছিলাম আপনি যেন এই এইভাবে বক্ত বোধ দিচ্ছেন আপনার মেয়েকে কি আপনি ঘরে ঘরের বাইরে আনবেন হ্যাঁ না না মা যে আমার মেয়ে তো পড়ালেখা করতেছে আপনার মেয়ে পড়ালেখা করতেছে আর অন্যের মেয়ে আসবে রাজপথে ওইটা কিভাবে হয় আমি চাই আমি প্রতিবাদ করব যাই কেউ করুক আর না করুক আমি করব কারণ আমি এই যে আমার এখন যেই যে কিছু বলে আমি উত্তর দিয়ে দিই এই উত্তর যদি না দিতাম তাহলে আমি শুনি এই লাইনে টিকে থাকতে পারতাম সিলেটের সবাই বেশিরভাগই আমার আমাকে চেনে যে মনে করে সবাই যে আমি কত টাকা রুজি করি ওই প্রতিনিধি আমাকে দিত দুই হাজার টাকা করে ওইটাই আমার চলতো তারপরে আমি কাজ করতাম পাঁচার থেকে টাকা নিয়ে আমি এই চ্যানেলাই কাজ করি পাঁচটা বছর কাজ করলাম কিন্তু আমাকে একটা নিউজ দেওয়া হয় নাই 
চ্যানেল গুলাতে যেতে যেতে পায়ের জুতা ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে তারপরে উনি পাচ্ছে আমার কথা হলো যে আরো কয়েকটা মেয়ে যদি বের হতো হয়তো আমি এখন যে সাফাটা করে যাচ্ছি বা অনেকগুলা কেটে গেছে এখন যারা আসবে ওরা এই সাফার আর করতে হবে না কেউ বা ওদের কুটু কথা কবে না খারাপ বাসায় কথা বলবে না যা বলার তোমাকে বলে ফেলছে আমি ওদের পথগুলা সাফ করে দিয়ে গেলাম বাবা যেদিন মারা যায় সে থেকে আমি দোকানে কাজ করি খরিদ্দার করতে দেখাশোনা করি অনেক মানুষ অনেক হ্যাঁ মেয়ে মানুষ মাথায় কাজ করবো অমুক্ত আমি সহ্য করছি এই জন্যে যে আমি যদি ওদের সাথে যদি কিছু মানে মুখামুখি করি করি তখন কিন্তু আমার বোন আছে বিয়া দাঁড়াবো কারণ আমার তো ভাই নাই আমার আর্থিক অবস্থা ভালো না আমার উপার্জন করেই তো উপার্জন করেই তো দোকানে কাজ করেই তো আমার বোনগুলা বিয়ে দাঁড়াবো তাই না দোকানে কাজ বলতে কি যে স্বপন আর একটু কারিগর নিয়ে আমি কাজ করি একটু ভালো করে দিয়ে তো প্রতিদিন তো ভালোই হয় আজকে আবার কি খারাপ হলো তাহলে আসেন দেখি বৌদি কি শোনা শোনা না বৌদি তো আমি বললো যে শোনার ব্যাপারে খালি টাকা নেন ডেলি গণেশনা বানান গরম বানান আপনি আসেন আজকে দুপুর সময় নিমন্ত্রণ থাকলো আর যদি কীর্তন আছে বিকালে চলে আসেন আচ্ছা যাবেন আমি ডাকার তারাইছি কিন্তু ডাকার তো তারাইলে কোন ইয়ে যখন তখন ওদের সাথে আমি যুদ্ধ মনে করো আমার তো কিছুই নাই খোলতার সাথে মানে একটা বাসের সাথে একটা খোলতা তো লাঠি দিই মানে লোহার একটা ওইটা দিয়ে আমি ওদের ই করছি তারপরে না পাইরা মাসের বললাম মাসি তুই দেখ বেশি টাছে এত ওদের সাথে অত কথা না কয় সময় নষ্ট না করে আরও চলে যায় বিরক্ত বোধ এসিড বাই করতো সালার এসিড গায়ে দিয়ে দিলে এই আমার মরব এমনি চলে যাবো ওরে বাচ্চা ভাই শালি ঢুকতে পারলে তোকে আগে শেষ করবো আমি শুয়ারে বাচ্চা শেষ করবো কি ভাই শালা শুয়ারে বাচ্চা তোকে আগে শেষ করবো আমার শেষ করার আগে তোকে আগে শেষ করবো তখন কিন্তু ওরা বলছিল যে তোমাকে আমার কাজে লাগবে তোমাকে আমি ঠিকই ই করবো বেশ কয়েকদিন যাওয়ার পরে আমার বাবার কাছে চিঠি পাঠা যে কাকাবাবু আমরা জানবে চাইলে কারা তবে আপনার মেয়েকে একটু দরকার আমাকে সহযোগিতা করবে
একদিন পাঁচ বই শোনা হবে বললে তখন সহজতে বইছিল তো এদিকে সময়ও নাই তো সকালে অর্ডার দিলে আমরা বারোটার দিকে চলে আসি বগুড়া টার্গেট করছে যে এরা মহিলা মানুষ তো আমরা যখন রিক্সা উঠে নিছি তখন ওরা সন্ত্রাসী বলা চলে একটু ফাঁকা রাস্তায় ওরা টার্গেট করতে করতে আর দুজন রিক্সা সঙ্গে নিল সাইকেল আলো আস্তে আস্তে রিক্সা লক্ষ্য জুড়ে যাবে আর রিক্সা লাভ একটু একটু আগে যাও তাড়াতাড়ি যাও বাস পাওয়া যাবে না গন্ধ করে ঘুরে রাখা যেতেছে না চলো যেতে যেতে ওরা রিক্সার সামনে দিতে দাঁড়ায় কিন্তু স্পিড দিদির কোথায় যান বাড়ি কোথায় কে জিজ্ঞেস করো কি আমার কাছে আমি আসছি তোমার কাছে তুমি যাও তখন বলতেছে না আমরা একটু জিজ্ঞেস করছি তাই এতে রাগ হয়েছে আরও কিছু করলে বার কি করো তখন আমি বললাম যে ভাক্কা শরীর করছি এটিকার লোক তো কি বুঝিচ্ছি না বগুড়া ভাষা বললাম তখন বলতেছে কে দিদি এটি ভাষা আমরা কি করছো তুই রানা পিন্টু ওদের কি চিনিস বলে হ্যাঁ চিনি দিদি ওদের বাড়ি থেকে আসলাম ওদের কিন্তু আমি গেস্ট ঠিক আছে আমি সামলিত খেলাম পেট্রোল আমি যাবো একবারে মনে করি সিরাজগঞ্জে অফিসে লাগলে কিন্তু খবর আছে এখনই কোনো না দিদি আমি তো ওই কথা বলি নাই বললাম যে আপনি এক করে দুজন মানুষ ছেলে মানুষ নাই হ্যাঁ তাই কি হয়েছে আমরা সাহস নিয়ে চলেছি আর ভগবান আছে না আমাকে দায়িত্বই বললাম যে সবন জানিস ভাই এই ঘটনা কখন কি এই ঘটনা কয় দিদি আপনি এত সাহস মানে এতই শোনো যদি মারা যা লোক দিয়ে মারা যা এটা কিন্তু সত্যি আমি জানি কোন জায়গায় মারা লাগবে একদিন এক কাস্টমার বলে যে দাদা আপনি মেয়ে কাজ জানে ভালোই তো হ্যাঁ ওইটাই আমার ছেলে ও আমার বংশ প্রদীপ বাবা বলতেছে যে মা একটা কথা বলবো কি আমি ভাবছিলাম যে তুই মানে ভালো হবো না কে বাবা তুই আসবি একটু দুষ্ট ছেলে সন্ত্রাসীর মধ্যে মানে সন্ত্রাসী বলতে কি মানে নেতাগের সাথে মিশছি রাত দশটার মতো থাকছো আমি তাও ই করছি যাই হোক আমি একটা কথা বলো কও সাতটা বোন ঠিক গেলাম মাসি ওদের সাথে খারাপ ব্যবহার করো না মা ছেলে এলে তুমি মেয়ে এলে তুমি তুমি ওদের সাথে খারাপ ব্যবহার করো না আর ওদেরকে বিয়ে দিবে কর্ম করবে সবভাবে কিন্তু আমার কথা দাও তখন যাই হোক বাবার কথাগুলো মানে নিচ্ছি আমার মনের মধ্যে এমন একটা সৃষ্টি হলো যে আমাকে ভালো হতে হবে ভালো ভাবে চলা লাগবে সৎভাবে মানুষের সাথে ভালো আচরণ করা লাগবে তা মানুষ যদি আমার খারাপ ব্যবহার করে তা আমার ভালো আচরণ করার তো মানে না আমার ভিতরের যে রূপটা অলরেডি বাড়া হয়ে যাবে আমি সেইভাবেই প্রস্তুতি আমি মারামারি করতে রাজি এবং ওখানে থামাবার দিয়েও পারি কেউ যদি আমাকে আঘাত করে আমি আঘাতের পরিবর্তে তাকে আঘাত করতে পারব এই ধরনের আমি সাহস রাখি আর দুকে যদি হয়তো দেখা যায় এক বছর দেড় বছর পর বিয়ে তো আমি ভালো দেখে একটা বিজ্ঞাপন দেব যে আমি একটা পাত্র চাই থাল না কিন্তু পাত্র মানে আমার জীবনে একটা যাতে সবসময় থাকে লাঠির মতন তার কিছু করা লাগবে না গরিব হোক কিন্তু ব্যবহার সুন্দর হ্যাঁ এই যাতে আমার দোকানে পাশে থাকে কাট দিয়ে থাকে
আমার নাম রোকে আসলে আমার বাবা যে নামটা রেখেছিলেন আমার আরেকটা নাম আছে যে নামটা নেত্রকোণা সবাই চিনে আপা মোর যেমন সে নামটা হলো মাস্তুরা এই মাস্তুরা থেকে মস্তুরা চলে এসেছে আসলে মাস্তুরা শব্দের অর্থ হলো আবরণ বা ঢাকনা ছোটবেলাটা আমার কেটেছে গ্রামে আমার আমাদের এলাকা হলো কেন্দুয়া আমি কিন্তু স্বপ্ন দেখতাম খুব খুব ইমাজিনারি মানুষ থাকে না কিছু ইমাজিন করতে পছন্দ করে এটা আমার ছিল তো বিকালবেলা যখন বসতাম বা সকালে মনে হতো যে জঙ্গল থেকে রাজপুত্র ঘোড়া দিয়ে বের হয়ে আসতে হ্যাঁ যার আমাকে নিতে চাই বুঝলি না আমি তুমি যাব না তোমার ঘোড়াটা আমাকে দাও আমরা বিস্তীর্ণ মাঠে কিভাবে ঘুরছি কেউ কিছু বলে নাই ওই ছেলেবেলাটা আমার ঠিকই থাকে নাই তেরো বছর যখন আমার বয়স তখন আমার বিয়ে হয়ে যায় ওই বাড়িতে থাকতেই কিন্তু আমি পড়াশোনা করতাম কিন্তু আমি এটা কি বলবো এটা বললেও লজ্জা লাগে যে মানুষটা এরকম এত ভালো পরিবার এই লোকটা কীভাবে পড়ে যে আমি কোনো দিন বই পড়তেছি রান্নাও করতেছি বাচ্চাও রাখতেছি এগুলি করতেছি কিন্তু আমার বইগুলি খাতাগুলি ধরে চুলাতে দিয়ে দিচ্ছে এরকম করছে বেশি পড়লে দরজাটা আটকায় পাক ঘরে বসে থাকে সারা রাত এরকম আমার দিন গেছে তো যাই হোক ঊনসত্তরে আমি চলে আসি ঊনসত্তর সময় তখন আমার ছোট মেয়েটা পেটে আমার আব্বাকে বললাম যে আব্বা আমার তো জীবনে কিছু নাই আমি পরীক্ষাটা দিই তো আব্বা বললেন যে দাও পরীক্ষাটা দিলাম পরীক্ষা রেজাল্ট হলো আমার মেয়ের বয়স যখন একুশ দিন তখন আমি আগে একটু বলে রাখছিলাম আমার হেডমাস্ট্রেসকে যে আমাকে যদি এইভাবেই কোনো জায়গায় একটা ভ্যাকেন্সিতে দেওয়া যায় প্রাইমারিতে আমার লাইফটা ভালো হবে গেলে বলেন ঠিক আছে পোস্ট হচ্ছে লিভ ভ্যাকেন্সি একজন ইন্ডিয়া গিয়েছে ছুটিতে তুমি এখানে তিন মাস কাজ করো তখন আমার বেতন দিয়ে এলো রাজ্য সত্তর টাকা সত্তর টাকা বেতন কিন্তু আমি বলতে পারবো না যে কি যে আনন্দের দিন আমার চাকরি হলো চাকরি হওয়ার পর আমি বললাম যে না আমি বসে থাকবো না আমি পড়াশোনা করবো আমি পড়াশোনা শুরু করলাম প্রাইভেট রেগুলার লাইফ তো নাই প্রাইভেট ইন্টারমিডিয়েট করলাম প্রাইভেট বিএ করলাম প্রাইভেট বিএড করলাম এগুলি কিন্তু আমার সব আমার বিয়ের জীবনের সংসার শেষ হওয়ার পরে পড়াশোনা পড়াশোনা করেছি এবং এই স্কুলটা স্কুলটা হয়ে গেল ন্যাশনালাইজড হয়ে গেল গভর্নমেন্ট হয়ে গেল তো লাকিলে আমি গভর্নমেন্ট জব হয়ে গেল আমার আমার জীবনের পরিবর্তন এসে গেল আমরা গ্রুপ মিটিং করতাম মিটিং মেয়েদের সাথে কথা বলতাম এটার জন্য ছেলেরা ঘোরাঘোরাই করত এক বদ্রলোক এখনো বেঁচে আসেন উনি এই বদ্রলোক আমাকে মারতেই আসছে একদিন 
প্রথম রাগারাগি করছে তারপরে বলে যে আপনার নিজের জীবনটা তো সংসার ভাঙছে নানছে আমাদের সংসার ভাঙতে এইসব লাভ করে আমি চলে আসছে বলছি ভাই আমি আপনাদের সংসার ভাঙবো না তো দেখেন রেজাল্টটা বেশি কথা না বলে চলে আসছি পরবর্তী সময় যখন আমার সংগঠন তৈরি হল এই মহিলার আমার এখানে কাজ করছে এই ভদ্রলোক তার ওয়াইফের জন্য বাদ নিয়ে আসছে বাদ নিয়ে আসছে বলছে যে আপা আপনি কত ভালো কাজ করছেন এই এই লোকটা এখনো আসছে সে এখানে গেলে এখনো আমার আশ্রাম নেয় কিন্তু আমার মাথায় কাজ করতেছিল যে অ্যাকশন ওরিয়েন্টেড কোনো কাজ করা যায় কিন্তু আমরা আটজন মহিলা আর দুইজন পুরুষ এর মধ্যে একজন আমাদের সাথে যোগ দিলেন না আমরা তিনজন পুরুষ আসতে না একজন আমরা এগারো জন হয়ে গেলাম এই এগারো জনে মিলে একটা কমিটি করলাম যেটা আমার বাসায় করলাম কমিটিটা ফর্ম করে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারে বললাম যে ভাই আপনি তো আমাদের চিনেন আমি যেহেতু একটু পাগল মানুষ আমাকে একটু দয়া করে একটু সাহায্য করেন উনি উই দিন ফিফটিন ডেজ আমাদের রেজিস্ট্রেশনটা দিয়ে দেবেন রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার পরে আমি কাজ শুরু করলাম কি প্রথম শুরু করলাম একটা স্কুল বললাম যে এডুকেশন যেহেতু টিচার দেখি স্কুল শুরু করি ওই যে যে এরিয়াটায় আমরা আসলাম ওখানকার ত্রিশটা বাচ্চা সংগ্রহ করলাম একদিন গিয়ে দেখি ত্রিশটা বাচ্চার মধ্যে মাত্র বারোটা বাচ্চা আছে আঠারোটা বাচ্চা নাই আমার তো ভীষণ রাগ হয়েছে আমি বললাম কী ব্যাপার তোমাকে এত আদর করি তুমি ত্রিশটা বাচ্চা ধরে রাখতে পারলে না এটা কেমন রীতিমতো মন খারাপ করে বললো যাপা এরকম হুজুর বাচ্চাদের নিয়ে গেছে হুজুর বলতেছে এদের দুনিয়ার পড়ার দরকার নেই আখেরাতের পড়া পড়ব আমার এত মজাজ খারাপ হয়েছে আমি বললাম যে ঠিক আছে থাকো আমি দেখে আসি যাই দেখি হুজুর বসে বসে কালে হাত দিয়ে বসে আছে আর বাচ্চাগুলি উঠান যাচ্ছে ও আমার জিজ্ঞাসা করলো আপনি কী চান আমি চাই তো না বাবা তোমার সাথে আমার একটু কওয়া দরকার কি কথা এরকম ব্যাপার তুমি তোমার স্কুলের জন্যে তুমি তোমার বাইস থেকে বাস থেকে স্কুলে পাঠিয়ে দাও ওদের দুনিয়ার পড়ার দরকার আছে এই গরিব মানুষের বাচ্চাটির দরকার নেই এটা কেমন খুব রাগ হয়েছে রাগ হয়ে বলে যে হয়েছে আপনি পুরুষ মানুষের মতো কথা বলেন কেন মেয়ে মানুষের মতো কথা বলতে পারেন না আমি বলছি তারাও দেখাই তোমাকে মেয়ে মানুষে কয়ে দিছি একটা তাপ তারপরে একজনে ওই এলাকার একজনে প্রস্তাব দিচ্ছে উনি মাপছাক আমাদের হুজুরকে মারছে আমাদের মসজিদকে অপমান করছে আমি বলছি মসজিদের কাছে মাপ চাই মসজিদ তো আমারও আপনাদের তো একান না আমিও তো মুসলমান তাই মসজিদের কাছে মাপ চাক কিন্তু ওর কাছে মাপ চাক তো ওইভাবে থেকে ওনার আমি মানুষ করি এই যে তুমি বন্ধ করবো না আর আপনি আপনার কাজ চালায় যান ওনারা ডিক্লারেশন দিয়ে গেছে পরের দিন থেকে আমি রাজা আমার বিপক্ষে কেউ নাই আমাদের এই প্রজেক্টের নাম এম্পাওয়ারিং উইমেন থ্রু অ্যাকসেস টু মার্কেট সেই মার্কেটগুলি যখন করা হয় তখন এই সব ডোনারেরই একটা রিকোয়ারমেন্ট ছিল যে প্রত্যেকটা মার্কেটে উইমেন কর্নার থাকতে হবে প্র্যাকটিক্যালি যখন আমরা সার্ভে করতে বের হলাম তখন দেখা গেল যে হানড্রেড পারসেন্ট দোকানগুলি চেয়ারম্যান সাহেবদের মেম্বার সাহেবদের হাতে ওনাদের লোকেরা সেগুলি নিয়েছেন তাদের লোকদের নামে অ্যালোকেট করা তারা ব্যবসা করছেন মেয়েরা ঢুকতে পারছে না আমাদের ধারণা মেয়েরা ব্যবসার জন্য না তারা রান্নার ঘরের জন্য কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি মেয়েরা ব্যবসা করতে পারে এবং এই যে সমস্যাগুলি সামাজিক কিছু সমস্যা ছিল ধর্মীয় কিছু গুরামি ছিল সেই গুরামিগুলি তারা এক ওভারকাম করেছে যার সামনে স্বপ্ন নাই সে মৃত কিন্তু মানুষ স্বপ্ন মানুষকে আগায় নেয় এবং স্বপ্ন দেখা যারা স্বপ্ন দেখতে পারে তারা বেঁচে থাকে এটাই সবচেয়ে বড় কথা এবং আমি মনে করি যে স্বপ্ন আমি কোনো দিনই হোপলেস কিন্তু না আমি কিন্তু হোপলেস না আমি সব সময় পজিটিভ চিন্তা করি অবশ্যই হোপলেস হয়ে যায় কোনো কোনো সময় হয়তো এরকম ফ্রাস্ট্রেশন আসে কিন্তু আমি প্রবর মুহূর্তেই চিন্তা করি যে এটা হতেই পারে এটাই জীবন
এটাই জীবন এবং এই জীবনকে ধরে রাখার জন্যে ভালো মন্দ দুঃখ ব্যথা যুদ্ধ এগুলি পাড়ি দিতে হবে তো তবে এটার পাশাপাশি স্বপ্নকে ধরে রাখতে হবে কারণ ডারউইনের থিওরিটা কিন্তু ভুল না সারভাইভাল টু দ্য ফিটেস্ট হ্যাঁ স্ট্রাগল ফর এক্সিস্টেন্স সারভাইভাল টু দ্য ফিটেস্ট এই যারা সারভাইভ করতে পারে তারাই টিকে থাকে যার জন্য স্বপ্ন যেমন দরকার সাথে সাহস দরকার আত্মবিশ্বাস দরকার যার আত্মবিশ্বাস নাই সে মৃত যার জন্য আমি বলি যে তোমাদের স্বপ্ন থাকো তোমরা যেন স্বপ্ন থেকে বিচ্যুত না হো একা করা সম্ভব না যার জন্য দরকার ইউনাইটেড ফোর্স আমি একা যেমন করতে পারব না আমি তো একশোবার স্বীকার করি আমি শুধুমাত্র একটা ধাক্কা দিতে পারি এই ধাক্কাটার সাথে যদি যেন অন্যরা আসে এরকম রোকেয়া যেন এক হাজার হয় এরকম রোকেয়া যেন লক্ষ্য হয় আমি একা চিৎকার দিব দুইজনে শুনবে আর আমরা এক হাজার জন যদি চিৎকার দিব এক লক্ষ জনে শুনবে সুতরাং আমরা একজন চাই না হাজার হাজার চাই
ডাবল কাজে যদি একটু সহযোগিতা করেন একটু শেয়ার হয় কাজটা তাহলে কাজ কিন্তু আমাদের দুজনে খাবো কি আমি একা না কিন্তু আমরা দুজনে সন্তানরা কি শুধু আমার একা না সন্তানটা দুজনের সংসারটা কি শুধু আমাদের একা আমার কথা হলো যে যেকোনো সংসারই হোক ছেলে মেয়ে বা স্বামী স্ত্রী যদি ভাগাভাগি করে নে তাহলে এই সংসারের কোনো ঝামেলা থাকে না যখন আমি ছোটবেলায় খেলতাম তো বাঙালি এবং পাহাড়ের মধ্যে অনেক মানে ইয়ে ছিল মানে পার্থক্য ছিল তো বাঙালিরা মুচুকে দেখতো আমি পাহাড়ি বলে তো আমাকে অনেক কষ্ট করে এই পর্যায়ে মানে আমি আসলাম দুই ম্যাডাম যেমন নিরুপা ম্যাডাম আর ইয়ে বীণা ম্যাডাম ওনাদের জন্য আমি এখানে আসলাম একটু বলো আরো কিছু আছে কিনা যেগুলি বললে ভালো লাগে বলো নাই হয়তো জীবনে প্রথম বাধা অনেক আসছে কিন্তু এখন আর আসে না কারণ আসে না এই জন্য যে নিজেই এখন মনে করেন যে সব কিছুই মেনটেন করে নিচ্ছি এবং কেউ যদি কথা বলে কথার উত্তর আমি দিবে না জানি এবং লাঠিও যদি আনে তা লাঠি টাকার মতো আমি ক্যাপাসিটি রাখি যার জন্য ওর প্রথম যা হয়েছে কিন্তু লাস্টে শেষ সেমানে এমন কেউ নেই বরং আমাকে দেখার ভয় করে সবাই কারণ এই জন্য ভয় করে যে পরে আমার ভয় দেখাইছে আমি শিখছি কিন্তু মার প্যাটা থেকে কিন্তু কখনো শেখে না কিছু পরে মা বাবা যা শিখেবে মেয়ে তাই শিখে তাই না প্রথম ডাক মা তারপরে বড় হওয়া আস্তে আস্তে বড় হওয়ার পরে সরি হয়ে সরি মানে বিভিন্ন ওরকম কিন্তু আমার জীবনে ওইরকম বাবা মারা যাওয়ার পর আমার দোকানে বসা লাগছে সোমবারে মারা গেলো মঙ্গল মঙ্গলবারের দিন বসছি বিভিন্ন কথা অনেক শুভ কাজে যাবেন নিয়ে বাধা মানে অনেক কথা হ্যাঁ নিয়ে মানুষ আর মধ্যের কাজ করতেছে এর বিয়ে হবার হ্যান ত্যান তো আর উচিত আমার বিয়ের দরকার না আগে কর্মজীবন বন্ধুদেরকে আগে নিয়ে যাতে ভবিষ্যৎ ওদের উজ্জ্বল হয় এই চিন্তা করি ও পুইসের লোক কী বললো ওটা আমার দেখার নাই চিন্তা করছি যে আগে প্রতিষ্ঠা তো হয় নি তারপরে দেখা যাক কি হয় আমার মনে হয় যে এটা কমলা ঠিকই বলেছে যে আমাদের এই সাহসটুকু না থাকলে আমাদের কিন্তু আর কোনো শক্তি নাই সাহসটুকু আমাদের একমাত্র শক্তি যেটা দিয়ে কমলা তার চারপাশের যে অবস্থাটা সেটা অতিক্রম করতে পেরেছে মেয়ে মেয়ে হয়ে যে কাজ করতেছে পুরুষের কাজটা করতেছে ক্যামেরা নিয়ে করতেছে কোনো ভয় নাই মনে খুবই দরদরি করতেছে ক্যামেরা নিয়ে করতেছে এই মাইরের মধ্যে যে ক্যামেরা ইয়ে নিয়ে ক্যামেরা নিয়ে কাজ করতেছে এইগুলো আমার খুবই যে লাগতেছে সুমিয়া পুজো ইয়ে করে এই কাজগুলো যে করে এই যে যারা শিক্ষিত নয় ও যে শিক্ষা শিক্ষা দিচ্ছে সেই জিনিসটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে কে সাহায্য করছে এই প্রথম সাহায্য করছে এই যে অফিস থেকে প্রথম ইয়ে করছে এরপরে রঞ্জিত দা আছে রঞ্জিত দা বিশেষ করে আমার সাহায্য করছে প্রথম এই যে কাজটা করতে আমার খুবই প্রথম একটু ভয় লাগছিল যে আমি কাজটা করতেছি শ্রমিকদেরকে নিয়ে আমার কোনো সমস্যা হবে না কিন্তু সমস্যা হয়েছিল সমস্যা হওয়ার পরে আমি এগুলো ইয়ে করছি আর কি যে চা বাগানে যে কাজ করতেছি এই চা বাগানে আমারই মা হ্যাঁ যে শ্রমিকগুলি আমারই মা আমারই বোন আমারই চাচি সবাই শুধু আমারই আপনজন আর আমি ওই শ্রমিকের মেয়ে এই কাজটা করতে ইয়ে করছি যে সময় তখন আমার প্রথমে একটু ইয়ে লাগছিলো ভয় লাগছিলো যে কাজটা করতেছি ম্যানেজারের কাছে যাব কিছু হবে না কি ইয়ে করবে কি না পরে দেখি না সবাই আর কি ইয়ে করতেছে ছেলেদের নানান ধরনের অত্যাচার কথাবার্তা চিন্তা করলাম যে আমি মেয়ে মানুষ ছেলেরা আমাকে বাজে কথা বললে যাবে আর আমি চুপ করে থাকবো এরকম তো ঠিক না খালা চিন্তা করেন হাজার আপনি বৃদ্ধ হন আপনি যদি কুটু কথা করেন আপনি কি রাগ হবে না সবই খালি রাগই হবে বান্ধবী বগড়া দেখেছি অনেক রকমের পাশে লোক নাকি ওরা সকাল দশটা যায় রাত আটটায় আসে ওরা নিশ্চয়ই খারাপ কিছু করে ওই যে শোনা করে পরিশ্রম করে আসার পরে এই যে বাজে কথা শোনা প্রচুর চাপ থাকছে মেয়ে মানে মেয়েরা তো মানে একটু মানে বড় হলে বের হতে দেয় না মা বাবারা 
কিন্তু আমার মা বাবা এরকম না কিন্তু পাড়ার লোকেরা এরকম করে আমাকে আমারও সেরকম অনেক সমস্যা হয়েছে তোমার মতো প্রথম কাজ করতে গিয়ে কাজ করতে গিয়ে তখন আমি সবাই আর কি বলতেছে যে চা বাগানের শ্রমিকের মেয়ে ওকে কাজ করতে পারবে আর অল্প বয়স তেমন বয়স না আমি অল্প বয়সে কাজ ইয়ে করতে শুরু করছি কারণ আমার বয়স তেমন কিছু না আর কি অল্প কাজ যখন করছে তখন সবাই বলতেছে আর কি যে চা বাগানের মেয়ে কি কাজ করতে পারবে ফিল্ডে ফিল্ডে হাটে অনেকেই বলতো যে দা মেয়েটা একবারে পিচ্ছি কাজ করতেছে তারপর ফিল্ডে যাইতাম সময় হাটে ফিল্ডে ফিল্ডে হাটে একটা কাজ করা লাগে শ্রমিকের পাশাপাশি যাইতাম তখন সবাই আর কি বলতো যে মেয়েটা কাজ করতেছে কি বুঝাইব কি ইয়ে করবো ম্যানেজারের অনেক বড় ওর সাথে গিয়ে কথা করব কি ব্যাংক পাত্তাই দিব না কোনো কিছু চাইলেও তো দিব না তোমার পরিবার থেকে কিছু পরিবার থেকে কিছু হয়েছিল না প্রথমে একটু হয়েছে বাবা মা তো মানে কেউ যদি বাজে কথা বলে তখন তো বাবা মা ইয়ে করবে যে আমার মেয়েটা নিয়ে এরকম সমালোচনা করতেছে আমার প্রথম বাবা মা বলতেছে আর কি যে তুমি কাজ করো না সবাই যখন বলতেছে এরকম বাজে মন্তব্য করতেছে তুমি আমি বাবা মাকে বললাম বাবা দেখেন আমি তো তোমাদের মেয়ে হ্যাঁ তোমরা সবাই ইয়ে করি আমাকে আমি কাজ করতে দেন আমি যে কাজ করতেছি কাজটা করতে দেন কারণ আমার চা বাগানে সবাইকে নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন আমি তো মনে করেন যে ছোটবেলা থেকে একটু নিজেকে ছেলে মনে করি ছবি দেখছি ছবিগুলো দেখে দেখে আমি চিন্তা করছি যে কারণে তোমার এরকম স্বপ্ন ছিল তোমার এরকম স্বপ্ন আছে ওদের মতো সমস্যার কথা বলছো সমস্যার সাথে কি তোমার স্বপ্ন ছিল সমস্যাটা তো পরে আসতে তুমি একটা স্বপ্ন দেখছো বলে তো স্বপ্ন এটা সমস্যা আসতে কি রকম স্বপ্ন ছিল যে তুমি কোথায় যেতে চাও যে মানে টার্গেট ছিল যে আমার একটা বড় একটা প্লেয়ার হওয়া আচ্ছা এখনো আছে নিশ্চয়ই হ্যাঁ এখনো আছে তাই না বড় দেশের জন্য তোর জন্য কি করতেছো এখন এর জন্য তারপরে আমার দেখা থেকে অনেক মেয়েরা আসুক আমি চাইতেছি অলরেডি আমি দুইজন মেয়ে নামিয়েছি আমার বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে ছাব্বিশ বছরে আর ছোটটার বিয়ে হয়েছে সাতাইশে মেয়েদের বিয়ে দিতে পারবেন আমাকে ছাড়া অর্থাৎ আমাদের ইসলামিক নিয়ম অনুযায়ী সোসাইটির কালচার অনুযায়ী তো বাবা থাকতে হয় তো আমি শুধু আল্লাহকে বলেছি যে আল্লাহ তুমি আমাকে তৌফিক দাও যে আমি যেন এই লোকটার সাহায্য ছাড়া আমার মেয়েদের বিয়ে দিতে পারি এবং আমি দিতে পেরে স্বামী থাকতে হবে স্বামী নিয়েই স্বামীর পারমিশন নিয়েই করতে হবে স্বামী বিয়েই আমার হতে হবে এটা কি কোনো বাধ্যতামূলক কি না ওই প্রশ্নটা তোমার না না স্বামীর পারমিশন নিয়ে আমি কাজ করব না কেন কারণ আমার তো একটা স্বাধীনতা আছে আমি আমার কাজ করব বসে স্বামী একটা সার্টিফিকেট আমার মাই বলতো কখনো এই মেয়ের বিয়ে হবে না তাহলে কি বিয়ে বিয়ে না হলে কি মেয়েরা চলতে পারে না আমি পারবো আমি তখনই বলছিলাম আমাকে বিয়ে না দিলেই চলবে আমি একাই কাজ করতে আমি ষাটটা বছর একাই কাজ করতেছি স্বামী ছাড়া এখন তো মাত্র এক মাস হলো আজকে এক মাস এক দিন আমার বিয়ে তারপরে আমি কাজ করতেছি আমি তো থামিয়া থাকি নাই আমার স্বামীর কোনো পারমিশন আমি ছাড়া কাজ করতেছি আমি জিজ্ঞেস করি না আমি ওই জায়গাতে যাব নাকি বাধা দিলে কি করবে যদি বাধা দেয় উনি বাধা দিলে অবশ্যই প্রতিবাদ করবো বাধা দিলে বোঝানো যাবে কি না হ্যাঁ অবশ্যই বোঝানো যাবে কারণ উনি আমাকে দেখে এই প্রফেশন দেখেই বিয়ে করছেন আমি বিয়ে করি না এইটার জন্য দীপালির কি ভবিষ্যৎ চিন্তা বিয়ের চিন্তাটা বিয়ে চিন্তা করি না 
কারণ আমি যে আমি আমার একটু ইয়ে আছে যদি বিয়ে যদি করতে হয় তাহলে ছবির সাথে আগে ইয়ে করব যে আমাকে আমি বিয়ে করব আপনাকে আপনি কিন্তু আমার কাজটা আমি করে যেতে হবে আমি কাজটা আমি করব আমি মানতে হবে এটাই আমার স্বামীর সাথে আমি ইয়ে করব এটা আমার স্বামী দরকার নেই আমি বিয়ে করব না এমনি থাকে ভালো আর আমি তো যেহেতু পরিবারের আমি বড় মেয়ে আর আমার বড় ভাই নাই ছোট আছে ভাই বোন আর বাবা মা কাজ করে বাগানে এই ফ্যামিলিটা আমারই দেখা লাগে বেশিরভাগ যে বাবা মা কাজ করে এই বেতনের টাকা সাপ্তাহিক এটা আমার দিয়ে দেয় আমি সংসার চালাই মা বাবা আছে যেহেতু বাবা ইয়ে করি কিন্তু এই যে বাজারের খরচ আমার দিতে হয় টাকাগুলি সব আমি ইয়ে করি দেখো এইগুলো করা ভালো না তোমরা যে এইগুলি আমাকে নিয়ে মন্তব্য করো কিন্তু এইগুলো ভালো না এই তোমরা এই যে যে করো কহ আপনার তো ইয়ে হয়ে গেছে কিন্তু আপনি কি বুঝবেন আপনি তো বিয়ে করার না কেন আমাকে বিয়ে করবো আমার সময়ের অবশ্যই বিয়ে করবো আমি তো ইয়ে করতেছি না আর খারাপ তো ওরকম করতেছি না আমি তো যে শ্রমিকের ইউনিয়নে কাজ করতেছি খারাপ তো কিছু না তোমরা দেখো বুঝো আর তোমরা ওই বাজার কথা করো না করে সময় এইগুলো বাবার সমাজে এরকম নেই মানে নিজের ইচ্ছে মতো ইয়ে করে ইসলামদের হলো বিয়ের বিয়ের সময় যৌতুক দেয়া কিন্তু আমাদের উল্টো উল্টো হলো যে সমস্তদেরকে মেয়েদের কে দেওয়া আচ্ছা হ্যাঁ আসলে আমাদের পাহাড়ি মেয়েদের মানে ফ্রি ভাবে মানে চলাফেরা করি আমি মানে চলাফেরা করি মানে আমাদের কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা খালা আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আপনার কি পরিকল্পনা আপনি কি করবেন আমি শুনেছি আপনার অনেক কিছু আপনি অনেক করছেন आलोचना कर लगभग बंदित उठते पचंद मत जे स्वामी आसलो तरह मन शेयर আমার কথাটা বলতে আমার কিছু মর্যাদাটা আমি পাচ্ছি না আমার হাজারো হাজারো লক্ষ লক্ষ মা বোন যারা আছে তারা তাদের কথা বলতে পারে না তাদের স্বপ্নের কথা বলতে পারে না তো আমার স্বপ্ন হলো যে দেখা হাজারো হাজারো মেয়েরা যেন বের হয়ে আসে তারা যেন সমভাবে কাজ করে আর আমার যে সংগঠন যেটা আছে আর কি এটার আমার স্বপ্ন হলো যেটা নারী নেতৃত্বে চলবে নারী নেতৃত্ব আসবে নারীরা ধরে রাখবে ওইটা হলো আমার একটা স্বপ্ন আর হলো যে সব মেয়েরা যারা এই যে আজকে আমি দেখলাম এরকম হাজারো হাজারো মেয়ের চরিত্র ছবি ডকুমেন্টারি হবে এবং সবাই দেখবে এটা এটা হোক নতুন করে নতুন করে একটা স্বপ্ন যোগ হলো আমার জীবনের স্বপ্নটার মধ্যে নতুন একটা স্বপ্ন যোগ হয়েছে যে এটা হবে এবং এটা আপনি যে এতদিন ধরে কাজ করতে থাকেন সাহস কি রকম করে পেলেন আপনি কোথা থেকে এই সাহসটা আসলে খুব কঠিন প্রশ্ন যে এটা কিন্তু বলতে হয় না এটা কিন্তু অটোমেটিক এসে যায় মানুষ যখন তার একটা অবস্থার মধ্যে পড়ে সে অবস্থার থেকে উঠার জন্য উঠার জন্য সে করে তবে কিছু উৎসাহদাতা থাকে কেউ না কেউ একটু উৎসাহ দেয় যেমন আমার মা আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন আমার বাবা আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন যদিও বা আমার বাবা আমাকে বিয়ে দিয়ে ফেলেছেন উনি কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন যে একটা ভুল করেছেন আমাকে বিয়ে দিয়ে উনি বলেছেন ঠিক আছে তোমার জীবন তো আমি ফেরাতে পারবো না তুমি তোমার পড়াশোনা করো আমি তোমাকে সহযোগিতা করুন উনি করেছেন আমি যখন এগিয়ে গিয়েছি আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন সুতরাং আমি কিন্তু পিছন ফিরে তাকাই নাই এবং এখন আরও বেশি উৎসাহ পাচ্ছি এই যে নূতন নূতন মানুষ দেখে আমি উৎসাহ পাচ্ছি যে আমি হয়তো এই ষাট বছরের পরেও আরও কিছু করতে পারবো আপনি তাহলে একটু বলেন যে আপনি যে স্কুল নিয়ে ভাবছেন যে প্রত্যেকটা শিশু স্কুলে যাক এবং বাইরের স্কুলেও যাক সেখানে আপনার কোনো বাধা এখন কোনগুলা এটা করতে পারছেন না কেন আর ওখানকার পরিস্থিতি কি শ্রমিকদের অবস্থা কি একটু যদি বলেন শ্রমিকদের অবস্থা খুবই খারাপ কারণ তিরিশ টাকা মজুরি পায় এই টাকা দিয়ে বেশি সঞ্চয় করতে পারে না এটি তো জানেন যে সপ্তাহে একশো আশি টাকা পাইতেছে তো এই টাকা দিয়ে ওরা কি করবে সংসার চালাবে না ছেলে মেয়েদেরকে লেখাপড়া করাবে না আরও কিছু করবে আর কি দুই টাকা সঞ্চয় করে রাখবে এটা তো করতে পারতেছে না তা আমি চাইতেছি কি যে বাগানে বাগানের শ্রমিকে অনেক থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে সুযোগ সুবিধা থেকে পাইতেছে না কিন্তু সুযোগ সুবিধা অনেক সুবিধা সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত আছে বাগানের শ্রমিকরা তা আমি যদি যে এখানে হাই স্কুলে দিয়ে হয় একটা খুবই ভালো হয় সেখানে বাধা কি এখন না তো পিছনে বাধা যে এটা তো বলাটা বলো যেটুকু আপনার ধারণা মনে মনে বাধা একটু আছে আর কি মেজমেন্ট যে কি জানেন তো বাগানের শ্রমিকদেরকে চায় না যে লেখাপড়া করে আমি 
চাচ্ছে না তো আমি চাচ্ছি যে এখান থেকে ওরা যে বাইরে লেখাপড়া করে চাকরি করুক হুম এটাই আমি চাই কি বাগানে কাজ তো অবশ্যই করবে আর যারা আছে সহ্য করবে কিন্তু অন্যরা যারা আছে ওরা বাইরে কাজ করুক আমি এটাই চাই আর কি এটা ঘটানোর জন্য কি করতে হবে আপনার মনে হয় কি প্ল্যান আছে কি স্বপ্ন আছে যে এটা ঘটাইতে চাইবেন সমস্যাটা বলো আর ভয় করো কেন আর তুমি গোমর লাগো এই জন্য ওয়েস্ট করো আমার পরিকল্পনা এটাই যে বাগানের শ্রমিকরা মানে লেখাপড়া শিখুক বাইরে যাওয়া লেখাপড়া শিখে চাকরি বিক্রি করে মানুষ হবে এটাই আমি চাই আর কি না কেউ কি বাধা দিতেছে তোমার তাই তুই গাড়ি এই কাজ করবো না কেউ বাধা দিতেছে না আমার বেলা তো তাই দিছে তোর আমি আগে গেছি তোমার বাবা কি কি আমার বেলা আমি মনে করেন যে যদি কাজ করবে না অনেক বাধা প্রথম প্রথম তো মনে করেন যে দোকানে বসছি সন্ধ্যা শেষে দিদি ভালো নমস্কার বসলো আমাদের বসে কাজ করতেছে দিদি কাজ করতে চান তাই ভালো কথা আমি দুটো কথা বলবো বলে আমাকে কিছু টাকা দা লাগবো পকেট খরচ তখন আমি বললাম যে আমার তো বেশি আয় না জোর মতো ভালোভাবে বলতেছি ক সব বুঝি না টাকা দিব কি দিব না তোদের বলে ভালো কথা কর পরে কয় কি উল্টা উল্টা কথা মুখ কর হ্যাঁ শোয়ার বাচ্চা মুখ করছ কি জন্য টাকা দিলাম না তাতে কিছু করব দেখ কি করি মনে করেন যে আমি গ্রিলের আলা দোকানে যা গ্রিল মনে করেন যে বায়না দিয়ে আসছি বসেছে পাঁচ দিনের মধ্যে তোমার গ্রিল বসাবো সবাই আমার ভালোবাসি কারণ আমার সততার জন্য সবাই আমার ভালোবাসি এবং আমি ভালোবাসা পাচ্ছি পরে অনেক মনে করেন যে ভালো লাগে না অপমান অনেক মানে মারামারি যুদ্ধ করে আমি অর্জন করছি আমার এই সুনামটা দেখছে যে সবাই যে না এত গাড়ি পাইলাম এত খারাপ কথা বললাম ও কিন্তু আসলেই চলে আমি সমাজের সাথে যুদ্ধ করেছি ফ্যামিলির সাথে যুদ্ধ করেছি এক পর্যায়ে আমার ফ্যামিলি আমাকে ঘরে বন্দি করে রাখছিল যে এই পেশাতে না আসি আমি কেন এই পেশাতে মানুষ নানা কথা বলে সেটার জন্য আমার মা আমার বাবা নাই আমার মা খুব হ্যারাসমেন্ট হয়েছে এলাকাবাসীর কাছে যে তোমার মেয়ে খারাপ পথে চলে গেছে এইভাবে মাকে প্রায় সময় বলতো মা আমাকে অনেক বকাবকি করতো একদিন আমি রাগ করে চলে আসি বাসার থেকে বড় বোনের কাছে আমি প্রথম থেকেই আমি নানা বাড়িতে থাকতাম মার কাছে খুবই কম থাকতাম না আমার পড়ালেখা নানা বাড়ির থেকে আমার মামাতো ভাই প্রিন্সিপাল ছিলেন উনি আমাকে সহযোগিতা করেছেন আর এই সাংবাদিকতা এসে আল আজাদ ভাই আমাকে বেশি সহযোগিতা করছেন বলছেন মেয়েরা কখনো পিছিয়ে যেতে নাই এগিয়ে যেতে হবে কারণ অনেক কথা শুনতে হবে সবচেয়ে কষ্ট হয় যে মানুষ যখন খারাপ কথা বলে আমার সম্বন্ধে তখন আমার ইচ্ছে করে এই লাইন ছেড়ে দিতে তারপর থেকে আমি নিজে বলে আমার নিজের আত্মবিশ্বাস আছে আমি নিজে ভালো আছি সেই জন্য আমি হ্যাঁ সেটা আমি চিন্তা করি আমি নিজে ভালো আছি কেন অন্যের কথা শুনবো দেখি লুকে কত দিন বলতে পারে এই জীবনটা অনেক কষ্টের কারণ আমাদের মতন মেয়েরা এই যে রিপোর্টিংয়ে মেয়েরা আসতে পারে কিন্তু ক্যামেরায় কেউ কাজ করবে না অনেক মেয়েদেরকে বুঝাইলাম কেউ ক্যামেরাতে কাজ করবে না বলে তোমার মতন এভাবে মানুষগুলা যা তা বলবে তোমাকে যেভাবে বলে ওইভাবে আমাকেও বলবে আমার ফ্যামিলিতে এইভাবে সমস্যা হবে মাইনা নেবে না তারপরে আমি কাজ করতেছি আমি দেখি কখনো কেউ আসে কি না ছেলেরা যখন খেলতো তখন আমার মনে হতো আমি খেলি তারপর খেলতে খেলতে একদিন মনে করলাম যে যে আমি একজন মানে বড় প্লেয়ার হব ক্রিকেটে অথবা ফুটবলে তো ফুটবলে তো হলো তো সময় আর সুযোগের পাল্লায় আমার তো প্রিয় ইয়ে খেলা হলো ক্রিকেট তো প্রথমে তো মানে ফুটবল শুরু হলো মানে মেয়েদের তো যদি ক্রিকেটে যদি মেয়েদের যদি ইয়ে হয় তো সময়ে আর সুযোগের ইয়েতে ঢুকে যাবো তো ক্রিকেটে এখন ইয়ে হলো ঢুকে গেলাম তাতে করে কি তোমাদের যে পার্বত্য এলাকায় আছো সেখানে কোনো বাধা বিপত্তি পাইছো প্রথমে এই ক্রিকেটের খেলায় মেয়েরা আসা বাধা বিপত্তি তো স্বজনের থেকে আচ্ছা 
কি বলেছে তোমরা এই মেয়ে মেয়ে এরকম খেলা পুরুষদের খেলা মানাই না এগুলো সেম কথা আমারও শুনো যে মেয়ে হয়ে ছেলেদের কাজ করতে দেন এটা কোথাও না ছেলে মেয়ে এটা তোপারটা কি কোনো তোপার আছে না আমি তো বলে করি না তোপার মানুষ আমরা আমরা মানুষ আমি তো সব ভাবে চলা এভাবে এই যে সালোয়ার কামিজ পরে কাজ করি আমি এই ক্যামেরা নিয়ে এই সালোয়ার কামিজ পরে কাজ করি তারপরে অনেক কথা এই মেয়েটা যে এইভাবে ক্যামেরা নিয়ে যায় ছেলেদের সাথে পাল্লা দে এই লাভ দিয়ে উয়ালে উঠে যায় এই যে এই গাছে উঠে যায় ক্যামেরা করার জন্য এভাবে অনেক কথা বা যখন শাহেক আব্দুর রহমানের ফুটেজটা আমি নিচ্ছি এই যে থেকে একজন হুজুর বলল ওই যে দেখো একটা যে ডেঙ্গি মেয়ে উঠে গেছে উপরে তারপরে আমি কিছুই বলি নাই আমার কাজ আমি করেই যাচ্ছি আসল কথা কি যারা নিন্দুক করে নিন্দা করে কিন্তু ওরা যে মনে করেন যে আমার নিয়ে আলোচনা করে শাশুড়ি নিন্দা করে আমার কথা কওয়ার পরে মনে হয় আমার আমার বিশ্বাস যে আমাকে নাম নিয়ে কিশোরী মেয়েদের একটা গ্রুপ আছে তো ওদের গ্রুপে একদিন বেড়াইতে গেছি আমি তো ওখানে বলতেছিল যে আমি আর কি চাষ জিজ্ঞেস করছি এটা বলো তো এতদিন যেমন ক্লাস করো এত কিছু করো তোমাদের অভিজ্ঞতা কি তো একটা মেয়ে জাস্ট চম্পার মতো মেয়ে এটা বলতেছিল যে আমার অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে আমার সম্পর্কে কি অভিজ্ঞতা হয়েছে যে ছেলেরা যখন বড় হইতে থাকে তাদের জন্য পৃথিবী বড় হয় আর মেয়েরা যখন বড় হয় তাদের জন্য পৃথিবী ছোট হয়ে আসে এই যে উপলব্ধিটুকু তার তার জীবনের এই উপলব্ধিটুকু তখন আমি জিজ্ঞাসা কেন হয় কই যে আপা আমি যখন আমার আট দশ বছর বয়স তখন আমার চাহাত ভাইদের সাথে বন্ধুদের সাথে নদীতে সাঁতার কাটছে আমার বয়স যখন এগারো বছর হয়েছে আমার বাবা বলছেন তোমার আর যাবে না তুমি আর নদীতে যাবে না তুমি পাক ঘরে যাও আমার পৃথিবী মাঠ থেকে উঠানে আসছে উঠান থেকে পাক ঘরে চলে গেছে আর আমার ভাই বার হইতে বার হইতে এখন বাজারে যায় এখন ঢাকায় যাবে সারা পৃথিবী ঘুরে আমরা প্রবলেমে আছি সমস্যায় আছি এটা ঠিক তবে ধমর ধরনগুলি একটুটা পাল্টে গেছে সেটা কেমন পাল্টেছে যেমন আমি কিন্তু মনে করি এখনকার মেয়েরা বেশি তাড়াতাড়ি সমস্যার সম্মুখীন হয়ে যায় আমাদের ছোটোবেলাটা ছিল খুব আমরা দৌড়াতাম খেলতাম বারো চোদ্দ বছর পর্যন্ত আমাদের কিছু ছিল এখন দেখবেন বাচ্চাদেরকে মায়েরা ওই যে মুরগির ফার্মের মতো বাচ্চাকে ফার্মে থেকে রেখে স্কুলে দিয়ে আসে স্কুল থেকে আবার বাড়িতে নিয়ে যায় ওদের খেলার জায়গা নাই ঘোরার জায়গা নাই বেড়ানোর জায়গা নাই নাই কিন্তু ওইগুলি এবং এটা গ্রামে কিছুটা থাকলেও শহরে আর অনেক বেশি নাই তো এই হিসাবে সমস্যার ক্ষেত্রটা কিছুটা ঠিক আর কিছুটা বেটি আমার জন্য আমার সময়টা যেটা ছিল যে আমরা হয়তো আমি বোরকা পড়েছি আবার আমি কিন্তু এই তেরো বছর বয়সে যখন আমার বিয়ে হয় তখন থেকে আমি বোরকা পড়তে হয়েছে আমাকে কিন্তু তারপরও রাস্তা দিয়ে যখন হেঁটে গিয়েছি আমাদের সিকিউরিটি ছিল নিরাপত্তাটা ছিল এই রাস্তায় ধরবে রাস্তায় এই করবে রাস্তায় আমাকে অশালীন কিছু বলবে এইগুলি কিন্তু ছিল না এখন এইগুলি এসেছে সমস্যার জায়গাটার মধ্যে তফাটটা ওই জায়গায় ওই জায়গাগুলিতে পরিবর্তন হয়েছে আর যে যুদ্ধের ক্ষেত্রগুলি আমাদের পাঁচজনের যুদ্ধ ক্ষেত্রে নারীর সমস্যা এক শুধু বের হয়ে আসার মধ্যে যে তফাটটা কেউ হয়তো কেউ উৎসাহে এসেছে কেউ হয়তো তার প্রয়োজনের তাগিদে এসেছে কিন্তু এখানে সমস্যার ক্ষেত্রগুলি একই রকম দীপালি আমি চাচ্ছি যে বাগানের যে ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে আমার যে স্বপ্ন হয় স্বপ্ন যেমন পুরা করতে পারি আর কি ঠিক মতো ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে উচ্চ শিক্ষা শিক্ষিত করতে পারি হাই স্কুল লেভেলে পড়াইতে পারি ইয়ে করে সাহায্য দিতে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে না পারি কিন্তু এই যে আমার যে ইয়েটা আগ্রহ যেটা যে ওদেরকে পরামর্শ দিয়ে আমি ইয়ে করি এটাই আমার আর কি আর কি যে ভালো মতো আর কি যে লেখাপড়া করাতে পারি উচ্চ শিক্ষা শিক্ষিত করতে পারি আমি পরামর্শ দিয়ে বা আমাদেরকে বলে এটাই ইয়ে করতে পারি এটাই আমার স্বপ্ন আমি গিয়ে যেন আরও ভালো মতো ইয়ে করতে পারি এটাই যেমন দোয়া করেন আমার লাগে 
कहनी कष्ट कष्ट देखे दूर क्योंकि सुखे थकिले भूते कि जीवन शुरू हो समय से अप्राप्त से भरे गे चार जन के देखे अर्जन चारे देखे मन भरे गुरुटाप्रीवन सब चे बड़े प्राप्त जैगा जैगा हुचट खेल सूतरा जा शुरू कर चारिदी के शुद्ध देखे अप्राप्त समाहार मानुष मेरा भावते मामा कष्ट कर भूगे अत्याचारित तो हे तो ये एसे चार जन के प्रिय चार जन चार जन के देखार पर हमारे जो मन होप्राप्त जगह एक प्राप्त छोआ लगते से चारजुन मध्य हमें जे थीमटा खुजे पेलम विशेषकर खाल रुखिया खाल जिनगूल देखे हमार मन हलो करते एखान गए मन और बस कि कार्यक्रम देखे चिंता कर ली एक पीछने और शक्ति आर स्वप्न जे आज बागान श्रमिक ऐले मे मैं स्वप्न चाहिए बागान ऐले मेरा उच्चिक्षा शिक्षित हक सत्य कथा बोलते कि ये अनुष्ठान मैं आसते ही मैं इच्छे कर तो तबु आसते हुई तो एखे एस कल के प्रोग्राम देखे मन हलो जदि ना आसतम तरक मजा इ देखते पेतम ना मैं प्राउडील होतम ना कल के छवि दीचे तक हमें मैं कान्ना कर दिए मैं तो यको मैं ये तो आसले तो सुमिधि मानतेसलें सत्य बोलार बहरे तो अनेक अभिज्ञता नहीं जा टीम गठन करते